E aí, pessoal de boa raça, deixa aqui como é que vocês estão? Aqui tem um símbolo de um bicho pra matar, né, cara? Ah, eu apertei no certo? Apertei. Bem, olhando bem aqui, a gente deu um baita no avanço já, né, velho? Aqui agora, provavelmente, ele vai liberar espaço pra onde, sei lá. Ele vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, vamos ver, né, cara? Cara, o legal desse jogo aqui é que até agora eu tô fazendo as coisas no correrio, tá ligado? Tá oh, my. Né? Vampires. Don't worry, if they don't sparkle, you should be safe. <risos> Referência crepúsculo aí, velho. Se eles não brilhar, você deve estar salvo. Muito boa, velho. É, isso aqui mata vampiro rápido, velho. Dá um controle bom do bagulho dá pra entrar aqui, tem uma coisa aqui dentro. Lá embaixo tem gárgolas. Dá pra ignorar esses bichos, né, cara? Que não... Vou puxar essa arminha aqui que. <coughs> a controle dessa gambada a arminha é melhor. Thought, those vampires seem more formidable than the monsters you faced before. Are you sure you're up to the challenge? We wouldn't want you to end up like your buddy Adrian, would we? Nossa, é bastante bicho, hein? Can you smell it? Something stinks. Maybe the conspiracy that you think surrounds Zagoravia. Oh, never mind. Are you lost, Victor? There's nothing interesting in this direction. Turn back, and let's go and see the circus. Cara, tem bastante dano, velho. Provavelmente algumas vão ser, como é que se fala? Nacional, <coughs> né? Não dá pra ver isso aqui. Tá, mas nós temos que descer pra algum lugar, pelo menos, por causa que é aqui por cima, não. Vem aqui pra baixo, aqui, ó. Nossa, velho, quanto bicho, velho. Look, a circus. I've always loved circus performances. In fact, Zagoravia is one big circus right now. All kinds of freaks and sights presented to the eager audience. In this case, me. And your role is to play the clown, don't you think, Victor? Tem um circo mesmo aqui, velho. Tem que tava sendo sarcástico, tinha circo, não sei o que, blá blá, que era bagunça que tava na cidade, mas tem um circo mesmo. Isso aqui tá se chamando perigoso, velho. Esse circo aí. Meu Deus, velho. Tá dando XP decente, pelo menos? Ai, esse bicho não vai me seguir, velho. Ah, se fuder. Ah, saco, acabou. Ixi, Maria, hein? Aí a 
gente tá meio que... Tem zoado aqui, velho. I heard an entity called Apocalypse <coughs> resides in this cave. Nice. Apocalypse, não é o bicho tá nessa cena. Esse bagulho. É barbadinha. Never have I set foot in a more unnatural place. I've grown used to rotten decay, but this? Ice and snow in this season? Obviamente, eu nem dá pra ver direito, velho. Que divertido. Those frozen soldiers, they look so chic. I tell you, Victor. The cold is cutting through to my bones. Yet it is nothing compared to the chill of anticipating the demon that sucked the warmth out of this place. Nada, velho. Muito bicho, velho. E tudo azul, não dá pra chegar nada, velho. É sacanagem essa parte aqui, mas beleza, né? Vamos lá, né? Se livrar essas coisinhas azul aqui. As bolinhas estão muito bem camufladas, velho. Apocalypse, the demon wraith used to... Apocalypse... Tá, o Apocalypse daqui, pelo menos. É, eu senti uma... Uma piadinha sem graça, cara. Puta que pariu. Eu falei, Apocalypse deve estar aqui agora. Eu lembrei de Apocalypse Now, velho. Ai, ai. Ó, 
Out ao centro. Everyone is still alive. Good. At least there will be someone to patch me up after I'm done. Or bury my remains. Over there! On the balcony! Help! <coughs> Ai ai, isso não é muito bom. Tem um lugar que nós temos aqui. Florete. Eu acho que eu vou manter isso aí, velho. Uh, talvez eu possa ver um lugar diferente aqui. O que nós temos aqui? Colchão raro. Escudo mágico, chama da purificação. Isso da gente preso, a gente não gosta de ficar preso aí. Aqui é o nosso brinquedinho padrão, né? Vai, vai, vamos lá. Beleza. Ele vai vir aqui pra cima e vai ficar se escondendo. Ui! Cara, talvez... Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão. Uh, eu não tô conseguindo chegar perto dele com o bagulho, né? Então... Eu posso usar o um morteiro, velho. Você pode por tipo. 31, 100, 31, 101. Vou dar esse aqui uma vez. Vamos ver agora que vai dar. Tá. Ah, cacete, eu sempre. Meu Deus! esse boss, hein? Estamos tirando vida dele, mano. Podemos tentar com outra coisa, então, vamos ver. Uh, nós temos aquele ataque do raio, né? Esse aqui. Aqui é mais garantido de acertar o bicho, né? Que merda é essa? Ah, começou a ficar complicado agora. de arma bem bagualzinha aí. Sai de perto que não sabe o que vai fazer. Agora tem uma noção que vai fazer. Ok. 
caralho. Colocou esse pé, cara. Ô, oh, caralho, isso é de fogo. Ah, que legal. Agora os dois estão se juntando aqui agora mesmo. curar aqui, que quando ele resolver voltar, velho. Ô, oh, caralho. É meio especial, né? Uhul! 
Tá louco, velho. Que caos, jovem. Que caos, que caos, que caos, que caos. Muito bom. Thanks to your a history, I gather the demons. Já é isso. Repetir a luta contra o Apocalipse. Ah, o máximo que dá pra farmar uma coisa especial com os caras, né, cara? Isso é sério. Tem mais gente pra conversar aqui? Não. Good job, Vic. Beleza, nós matamos o Apocalipse. Então esse episódio vai ficando por aqui, gente. Né? Foi uma batalha infernal, né, cara? Olha só, velho. Martelo, assim. Bonito esse martelo ali, velho. Bem, até que é bom essas armas aí, cara, fala sério. Uma coisa que a gente pode fazer antes de terminar a live, tá aqui, ó. É isso aqui que eu quero ver o que vai fazer. Vamos mutar, o que, que ele faz? É, podre. Tô achando que essa é uma coisa incrível, né, cara? A gente pode ir brincando com essas armas aqui, né, cara? Transmutando, entendeu? Que vai ganhando, né? Morteiro, tá bom, zeloso. E nós estamos com bastante arma, velho, sério mesmo. A gente pode ir transmutando, tá ligado? Até ganhar uma coisa diferente. É. Aqui nós estamos com bastante. Organizar por tipo, né? Bastante coisinha, né? E a gente pode transmutar e ver se a gente consegue uma coisa nova, né, cara? Mais uma elétrica junto com o aqui ia dar outra coisa, né? Mas nós temos umas ideias aí bem legal que vamos, tipo. Eu quero transmutar três martelão, tá ligado? Mas só que tem que ser três martelão verde. Esse aqui é morteiro? Morteiro, morteiro. Então dá pra juntar esses três morteiros verde. E fazer um morteiro dourado. Hum, legal. Gostei disso aí, velho. Claro, se eu conseguir eu dei outro verde, eu vou juntando aí e vou transformando cada vez mais em especial o bagulho. Ah, isso aí. Legal, legal, legal. Quem sabe eu vou fazer a mesma coisa com isso aqui, né? Só mais em string 3, né? Ah, ah tá mesmo. Então fica até que barbadinha, né, cara? Que tipo, o cara vai pegando as coisas, né? E vai upando. O problema provavelmente vai ser pegar coisas do mesmo nível, né? Que eu acho que pegar de nível diferente pode dar coisa errada. Não. Eu não tinha visto que eu tinha que ali, velho. Vamos dar uma limpar nessas cartas aqui, né, cara? Vamos transmutando aí, pegando as coisas. Barra de superação completa que se mais rápido. É, aos poucos vai dar pra fazer umas coisas massa aqui, pelo visto, cara. E que seria isso? Use na transmutação para melhorar a propriedade de vindo de uma carta de destino ou para adicionar uma carta de destino normal. Tá, ah, então dá pra depois pegar uma é uma build legal, tá ligado? Dá pra juntar aquilo ali e fazer uma coisa melhor ainda, velho. Muito bom, velho. Uh, vou botar isso aqui ali. Olha do tempo. Ah, tá. Os poderes demoníacos funcionam de um jeito diferente. Tem essa ainda. Aqui eu tenho esse poder que eu uso bastante. Podemos usar ela aqui já. Chama da purificação. Mas, se eu não me engano, dá pra colocar isso em uma arma, velho. Quase certo. Vamos só checar rapidão aqui. Pegar uma arma aqui. Qual que é a arma, na real, né? Cadê aquela minha 12? Eu adorava aquela 12, cara. 12 é... Espingarda purificadora, beleza? E aqui a gente coloca, sei lá... Isso, isso, isso. Tem receitas, tá? 
que tipo, ele pode vir aqui em receitas, né? E propriedades de arma. Daí ele pode ver, tipo aqui, ó. Receba mais pontos de experiência. Daí a gente vê que tem o. A golinha ali, o boomerang, o cristal e a nuvem, né? Então, se eu tiver boomerang, cristal e nuvem, né? Tipo. O boomerang tem, o cristal tem, a nuvem não tem. É. Triste isso aí, né? Ah, beleza, vamos ficando por aqui, então, obrigadão mesmo aí pra todo mundo que assistiu, a gente se vê no próximo episódio, um abraço e tchau.